The empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility. अब इस एम्पायर में बहुत सारे ऐसे इलाके शामिल थे जहां पर पैदावार बहुत अच्छी होती थी कैंपानिया इन इटली सिसिली द फायूम इन इजिप्ट गैली बाइजेशियम सदन गोल एंड बेटिका वर ऑल अमंग द मोस्ट डेंसली सेटल्ड और वेल्थीएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर अकॉर्डिंग टू राइटर्स लाइक स्ट्राबो एंड प्लिनी अब जो राइटर्स थे स्ट्राबो और प्लिनी उन्होंने जिस तरह से बताया है कि यहाँ पे जो कैंपेनिया जगह थी इटली में सिसिली हो गई इजिप्ट में फायूम हो गई गैली है बाजाशियम तुनिशिया में है सदन गॉल जिसको कि हम गैलिया नारबोनियस बोलते हैं और बेटिका सदन स्पेन ये वो इलाके थे जो बहुत ज्यादा डेंसली सेटल्ड थे यानी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और एम्पायर के सबसे ज्यादा समृद्ध हिस्से माने जाते थे The best kinds of wine came from Campania. सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वाइन है वो कैंपेनिया से आती थी Sicily and Byzantium exported large quantities of wheat to Rome. Sicily और Byzantium से जो है बहुत बड़ी मात्रा में wheat जो है वो Rome जाता था Galilee was densely cultivated and Spanish olive oil came mainly from numerous estates along the banks of the river Guadalquivir in the south of Spain. गैली जो है वो भी बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड थी मतलब हर इंच जो सॉइल की थी वो कल्टीवेट करी गई थी वहां के लोगों द्वारा जैसा कि हिस्टोरियन जोसेफस बताते हैं और जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था वो मेनली बहुत सारे एस्टेट से आता था जो कि रिवर ग्वाडली कुबीर के अलोन पे थे जो कि साउथ में था स्पेन के ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंसिस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेट दूसरी तरफ बहुत सारा ऐसा विस्तार भी था रोमन टेरिटरी का जो इतनी एडवांस स्टेट में नहीं था फॉर एग्जाम्पल ट्रांस ह्यूम वॉज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ न्यू मीडिया ट्रांस ह्यूम जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था न्यू मीडिया के कंट्री इलाके में यानी कंट्री साइड में गांव के इलाके में अब ट्रांस ह्यूम क्या है ट्रांस ह्यूम इज द हर्ड मैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट बिटवीन हायर माउंटेन रीजन एंड लो लाइंग ग्राउंड इन सर्च ऑफ पैस्टर ऑफ शीप एंड अदर फ्लॉर्स ट्रांस ह्यूम बेसिकली ये जो चरवाहे वगैरह होते हैं इनका एक मूवमेंट होता है कि वो रेगुलर मूवमेंट होता है हर साल वो जो है ऊंची पहाड़ियों से नीचे मैदानी इलाकों में आते थे अपने जो भेड़ है बकरियां हैं उनके लिए चारा ढूंढने के एज रोमन एस्ट्रीट एक्सपेंडेड इन द नॉर्थ अफ्रीका द पेस्टर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज वर ड्रेस्टिकली रिड्यूज एंड देयर मूवमेंट वर टाइटली रेगुलेटेड जैसे जैसे रोमन एस्टेट्स जो हैं नॉर्थ अफ्रीका की साइड में फैलने लग गए तो ये जो पेस्टर्स थे इन कम्युनिटीज के अब इनको कम कर दिया गया और इनके जो मूवमेंट्स थे वो काफी कंट्रोल कर दिए गए थे इवन इन स्पेन द नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड द इन एंड इनहेबिटेड लार्जली बाय सेल्टिक स्पीकिंग पेजेंट्री दैट लिव इन दिल टॉप विलेजेस कॉल्ड कैस्टेला स्पेन में भी जो नॉर्थ साइड में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ था और वहां पर जो लोग रहते थे वो ज्यादातर सेल्टिक भाषा बोलते थे और वहां पर वो हिल टॉप विलेजेस में रहते थे जिसको कि कैस्टिला कहते हैं व्हेन वी थिंक ऑफ द रोमन एम्पायर वी शुड नेवर फॉरगेट दीज डिफरेंसेस जब भी हम रोमन एम्पायर के बारे में सोचें हमें इन तरह के डिफरेंसेस को नहीं भूलना चाहिए वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन दैट बिकॉज ऑफ दिस was the ancient world their forms of culture and economic life were necessarily backward or primitive hame is baat ka bhi dhyan rakhna chahiye agar hum imagine ye bhi na kare ki iski wajah se ye jo ancient world tha inke jo cultures the economic life thi jis tarike ke inke cultures economic life thi wo kafi purane aur primitive the on the contrary diversified applications of water power around the mediterranean as well as the advances in the water powered milling technology the use of hydraulic mining techniques in the spanish gold and silver mines and the gigantic industrial scale on which those mines were worked in the first and second centuries alag alag tarah ki jo applications hoti hain jo water se related hoti hain yani ki jaise mediterranean ke aas pass thi sath hi sath milling technology thi wo bhi kafi advanced thi water powered milling technology thi hydraulic mining techniques ka istemal kiya jata tha jab silver spanish silver ya gold jo hai un mines se nikalna hota tha bahut badi scale mein jo hai industries jo hai wo thi jo ki ya kehte hain in mines mein काम कर रही थी फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में विद लेवल्स ऑफ आउटपुट दैट वुड नॉट बी रीच अगेन टिल द नाइनटीन सेंचुरी सम 1700 हंड्रेड ईयर्स लेटर और इनका ये जो लेवल था आउटपुट का वो उतना भी नहीं पहुंच सकता जितना कि नाइनटीन सेंचुरी में था लगभग 1700 साल बाद के 
the existence of well organized commercial and banking networks and the widespread use of money are all indications of how much we tend to underestimate the sophistication of roman economy ye jo itna well organized commercial or banking networks the unke ya jo itna acche se jo phailav tha unke paise ka ye sab ye darshata hai ki hum jo hain जो रोमन इकोनॉमी थी उसके सफेशन में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मतलब हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं या कम आंक रहे हैं दिस रेज द इशू ऑफ लेबर एंड ऑफ द यूज ऑफ स्लेवरी यहाँ पर फिर सवाल खड़ा होता है लेबर का और जो बंधुआ मजदूरी थी उसका कैसे इस्तेमाल होता है उसके लिए सवाल खड़ा होता है कंट्रोलिंग वर्कर्स स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एशियट वर्ल्ड बोथ इन द मेडिटेनियन एंड इन द नियर ईस्ट एंड नॉट इवन क्रिस्टियनिटी वेन इट इमर्ज and trying as the state religion seriously challenge this institution ab ye jo slavery hoti hai yani bondage jo hai ye ek aisa institution tha jo purane zamane ki duniya mein bahut zyada jaise ki iski jadhe itni mazboot thi thi gehri thi chahe wo mediterranean mein ho ya near east mein ho yahan tak ki jab christianity aayi hai christianity ki utpatti hui aur usne jo hai ek tarah se state religion pe jo hai apni vijay payi tab bhi wo bhi is institution ko challenge karne mein usse mushkil hui it does not follow that the bulk of the labor in the roman economy was performed by slaves zyada tar jitna bhi labor ka kaam hota tha roman economy mein wo slaves dwara kiya jata tha that may have been true of large parts of italy in the republican period but it was no longer true in the empire as a whole ye baat sach ho sakti hai bahut bade bade hisson mein italy ke jab wo republican period mein raha hoga yani augustus ke time ki baat hai तब उस वक्त लगभग तीन मिलियन स्लेव्स होते थे टोटल इटालियन पॉपुलेशन जिसमें 7.5 मिलियन थी तो तीन मिलियन तो स्लेव्स ही थे पर ये जो है अब पूरी एम्पायर पर एज अ होल बात सच नहीं बैठी स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट एंड एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर एडवाइज लैंड ओनर्स अगेंस्ट यूजिंग दैम इन कंटेस्ट वेर टू मनी माइट बी रिक्वायर्ड और वेर देयर वेल्थ कुड बी डैमेज स्लेव्स जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह थे और एक एग्रीकल्चरल राइटर है कोई रोमन एग्रीकल्चर राइटर होंगे उन्होंने लैंड ओनर्स को ये सलाह भी दी कि वो जो है इनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि बहुत सारे जो हैं जरूरी नहीं है जैसे फसल कटनी है फॉर एग्जांपल हार्वेस्ट का साइन होता है तब बहुत सारों की जरूरत पड़ेगी या उनकी जो हेल्थ है वो भी खराब हो सकती है फॉर एग्जाम्पल मलेरिया वगैरह भी हो सकता है These considerations were not based on any sympathy for the slaves, but on the hard economic calculation. अब ये जो उनके प्रति एक तरह से जो चिंता थी, वो इसलिए नहीं थी कि उनको slaves के प्रति जो है कोई सुहान होती है, बल्कि उनको इसलिए थी कि जो calculations बैठे थे financially वो काफी tough थे. On the other hand, if the Roman upper class were often brutal towards their slaves, ordinary people did sometimes show much more compassion. अब जहाँ एक तरफ जो Roman अपर क्लास थी वो जो है इन स्लेव्स का ट्रीटमेंट बहुत ही गंदे तरीके से करती थी बुरी तरीके से करती थी वही जो ऑर्डनरी पीपल हैं, वो इनको जो है थोड़ा सा सिंपैथेटिकली लेते थे प्यार से लेते थे सी वॉट वन हिस्टोरियन सीज अबाउट द फेमस इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन द रेन ऑफ नीरो अब एक हिस्टोरियन बताते हैं एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था जब रेन कर रहे थे नीरो यानी राज्य जो चल रहा था वो नीरो का चल रहा था As warfare became less widespread with the establishment of peace in the first century, the supply of slaves tended to decline, and the users of the slave labor thus had to turn either to slave breeding or to cheaper substitutes such as the wage labor, which was more easily dispensable. अब जैसे लड़ाई झगड़ा कम हो रहा था, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो उससे क्या हुआ? First century में काफी शांति थी. और ये जो स्लेव्स की सप्लाई थी अब ये धीरे धीरे कम होने लग गई थी और जो यूजर्स थे स्लेव लेबर्स के अब उनको जो है आई स्लेव ब्रीडिंग करनी पड़ेगी या तो भाई और स्लेव्स कहीं से लेके आए या फिर उनको कोई सब्सटीट्यूट ऐसा सस्ता ढूंढना पड़ेगा जो दिहाड़ी लेबर की तरह काम कर सके जिसको आसानी से जो है यूज किया जा सके और हटाया जा सके इनफैक्ट फ्री लेबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन पब्लिक वर्क एट रोम प्रिसाइसली बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड है अब जो फ्री में लेबर काम कर रही थी उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था पब्लिक वर्क्स में जहाँ पे रोम में कोई भी पब्लिक वर्क होता था तो उसके लिए फ्री लेबर का इस्तेमाल किया जाता था वो इसलिए भी किया जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा स्लेव लेबर का अगर यूज करोगे तो वो बहुत महंगी पड़ रही थी अनलाइक हायर्ड वर्क स्लेव है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर अब जैसे अगर हम कोई वर्कर को हायर करके लाते हैं 
तो उसी के जैसे तो इनका होता नहीं था कि भाई तुमने हायर किया है काम करोगे तुम चले जाओगे लेकिन जो स्लेव्स थे उनको आपको खिलाना भी पड़ेगा पूरे साल उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा इससे क्या होता था इस तरह की लेबर के ऊपर खर्चा ज्यादा बैठता था दिस इज प्रोबेबली वाई स्लेव आर नॉट वाइडली फाउंड इन द एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंस इसी वजह से ये जो स्लेव थे ये एग्रीकल्चर इलाके में बाद के पीरियड में ज्यादा नहीं मिले खासतौर से ईस्टर्न प्रोविंस में On the other hand, they and freedmen, that is the slaves who had been set free by their masters, were extensively used as business managers, where obviously they were not required in large numbers. दूसरी तरफ वो और वो जो freedmen थे, यानी कि वो slaves जिनको उनके masters ने free कर दिया था, वो जो हैं अब उनका इस्तेमाल एक business manager की तरह किया जा रहा था, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं थी. Masters often gave their slaves or freed men capital to run business on their behalf or even businesses of their own. ये जो masters थे, ये या तो अपने slaves को या जिनको छोड़ दिया है, उनको पैसा देते थे कि वो business करें उनके behalf पर या फिर अपना खुद का जो है business शुरू करें.